നമ്മളെ യാത്രയില് പത്താമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് ഉള്ളത് രാവിലെ ഏകദേശം ഏഴര മണിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇന്നലെ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഉറങ്ങിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇന്നലെ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈവനിങ് നാല് മണി നാലര ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ യാത്രയിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ യാത്രയിൽ ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ ആ കാണുന്ന ഷട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ യാത്ര പോയി അവിടെ സൈക്കിൾ എത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയായത് ഈ ഷോപ്പ് കണ്ടൊരു പരിചയം പക്ഷേ ഈ പുതിയ ഇത് പുതിയ ഷോപ്പാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിച്ച് വന്ന് നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പിൽ കയറി ഇവിടെ നിന്ന് ചായൊക്കെ കുടിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്നത്തെ വയ്യ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ വയ്യനെ കണ്ടു സംസാരിച്ചപ്പോൾ വയ്യ പറഞ്ഞു ഒന്നും ഇവിടെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇതാ വയ്യൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവരുണ്ടാക്കിയാ മഞ്ജുനാഥ് ഹാപ്പി അപ്പോൾ ഇതാ ഏട്ടൻ നമുക്ക് എന്തായാലും ചായയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇതാ ഫുഡ് അയച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഫുഡിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ഏരിയകളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ ബാക്കിൽ അവരുടെ റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയാണ് ഇന്നലെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ രാജസ്ഥാൻ സ്റ്റൈൽ മോഡലാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് അയക്കുക ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരാൾ ഇരിക്കും ഇപ്പുറത്തൊരാളും ഇരിക്കും ആ പോലെ 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 ആ അപ്പം ഒരാൾ അപ്പുറത്ത് ഇരിക്കും ഒരാൾ അപ്പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഫുഡ് അയച്ചിട്ട് നമുക്ക് നൈറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യട്ടോ അതാ അതവിടെ കടന്നിറങ്ങി നീച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതേമാതിരി ഇവിടെ കടന്നുറങ്ങാം നൈറ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുക ഫ്രീ സ്റ്റേ ആയി ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് അയച്ച് ഇവിടെ തന്നെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ട്രിപ്പിൽ കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗുഡ്നാം ടിച്ചിട്ട് ഈ വലിയ തകരപാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നിറുന്നട്ട ചപ്പാത്തി ചൂടലൊക്കെ വൻ സെറ്റപ്പ് ആണ് പിന്നെ അത് ഇവിടെ നമ്മളാ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന ഏരിയ കുക്കിങ് കാര്യം അല്ല അവരില്ലതൊക്കെ നല്ല ഒതുക്കി കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് അവരെ കുക്കിംഗ് ഐറ്റംസ് കാര്യങ്ങൾ ഫുൾ സെറ്റാണ് ഉള്ളത് ഓണം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെന്താ ദാബേ എന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടോ ഏകദേശം ഒമ്പത് മണിയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇന്ന് വല്ലാ ദൂരമൊന്നും കവർ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളെ ഗോകർണ റൂട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ചവിട്ടി ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കാണാമല്ലോ ഒക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പോവാൻ കേട്ടോ സൈല എനിക്കെന്താ പറയാല്ലേ ഇഡലിയും സാമ്പാറൊക്കെ കഴിച്ചു ഇങ്ങനെ പോവാണ് നമ്മളെ കയറ്റങ്ങളൊക്കെ ചവിട്ടി കയറ്റി മുകളിലെത്തി പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഇറക്കം എൻ്റെ പൊന്നോ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് കാരണം നമ്മളെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നിന്നെടുത്താൽ മതി വൈബായിട്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കോളും ബ്രേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കൈ വെക്കുക അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബ്രേക്ക് കുടിക്കുക കാരണം നല്ല സ്ലോപ്പ് റോഡാണ് എവിടെയും കുണ്ടും കുഴിയില്ല നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ അരി തന്നെ എല്ലാം ഇറക്കമല്ല ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇറക്കമാണ് ഏകദേശം ഒരു ഈ ഇറക്കത്തിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് കുടിച്ചാൽ അങ്ങനെ വിട്ട ഒരു മൂന്നാല് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ പോവാ ചില ഏരികളിലൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഇല്ല ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കിലോമീറ്ററോളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു നല്ല രസം അപ്പതാ ഒരു കേരള വണ്ടി അവിടെ ഉണ്ട് കേരള കേൽ പതിമൂന്ന് കണ്ണൂരാ കേട്ടോ അപ്പൊ അതാ നാല് കണ്ണൂരാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓല കുറിച്ച് പോക്കാം കേൽ പതിമൂന്ന് ഏജ് നാലായിരം
അപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ണൂരാർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് പരിചയപ്പെടട്ടോ നിങ്ങളെ പേര് ദീകോക്കി പറഞ്ഞോളി റഷീദ് കണ്ണൂര് തളിപ്പറമ്പ് അടുത്ത പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് വേട്ട വേട്ടെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോളി ഷഫീഖ് കണ്ണൂര് പ്ലേസ് തളിപ്പറമ്പ് എല്ലാരും തളിപ്പറമ്പ് തന്നെ പേര് ബാസിത്ത് തളിപ്പറമ്പ് തളിപ്പറമ്പ് അപ്പൊ ഇതാ വലിയ സ്വിഫ്റ്റ് കാറുമായിട്ടാട്ടോ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇതാ കണ്ണൂർ ടു ഡൽഹി അപ്പൊ എന്തായാലും ഹാപ്പി ജേണി എല്ലാരോടും നല്ല അടിപൊളി റൂട്ടാട്ടോ രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളും അതേമാതിരി ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചാച്ചലമായി ഈ ഒരു റൈഡ് നല്ല രാന്തിയാണ് കാണുന്നത് നമ്മളിതാ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം കുറെ ആളുകൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും വാട്സപ്പിലും വിളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് എത്ര സ്ലോല് പോകുന്നതെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു യാത്ര ഒറ്റയടിക്ക് കഴിഞ്ഞ ട്രിപ്പിനെ പോലെ കഴിഞ്ഞ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഷാനിക്ക് അതാ പാസ് ചെയ്യണ് ഒരൊറ്റ സ്പീഡിൽ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ നേരെ ലഡാക്ക് പോകാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം എല്ലാ ഏരിയകളും മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളൊരു യാത്രയാണ് ഇവിടെ ഇതാ ഒരു കാസർഗോഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡൊക്കെ കണ്ടിട്ടോ അപ്പം കർണാടകയിലും ഒരു കാസർഗോഡ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു യാത്രേൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറേ നമ്മൾക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതുണ്ടാവും വെറും ഒരു ട്രിപ്പ് എന്നുള്ള ലെവലല്ല ഇപ്പം സേലനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതായത് അവൾ പഠിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഇപ്പം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സേല ഈ യാത്രക്കിടയിൽ നമ്മളെ എൻ്റെ എക്സാം ക്ലാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാടുക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഫാമിലി അപ്പോൾ സംഗതി കേട്ടില്ലേ ഇതാണ് ഈ ഒരു യാത്രക്കിടയിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എക്സാം നടക്കുന്നുണ്ട് പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മെല്ലെ മെല്ലെ പോകുന്ന ഏരിയകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മെല്ലെ നമ്മളെ ലക്ഷ്യത്തിലോട്ട് ചവിട്ടിപ്പോട്ടോ നല്ല അടിപൊളി കായലുകളാട്ടോ നമ്മളെ വലത് ഭാഗത്ത് ഗോവ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ കാണുന്നൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ച അപ്പം ഇതാ നമ്മളെ ഈ സൈഡ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹാർബറാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം വലിയ വലിയ കപ്പലുകളൊക്കെ നങ്കൂരിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ നമ്മളെ പഴയ പാലാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിതാ പാലം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നല്ല അടിപൊളി ഓഫ് റോഡാണ് കുണ്ടും കുഴിയും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ റോഡ് പണി നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാണുന്ന കുയ്യിൽ കുറച്ച് ആ ഒരു കാനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഡാർ ഒഴിക്കും കുറച്ച് മിക്സിങ് ആക്കി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കാലുകൊണ്ട് അമർത്തും അതാണ് ഇവിടുത്തെ പാച്ച് വർക്ക് വർക്ക് പണി നടക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതാ ഒരു ജംഗ്ഷനിലെ ബ്ലോക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇതാ അങ്ങോട്ട് മുകൾക്കുള്ള റോഡില്ലേ ആ റോഡിന് ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ ജോഗ് വാട്ടർ ഫാൾസ് എത്തും കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ പ്ലാൻ ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പം ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ യാത്ര അങ്ങോട്ടില്ലാ ഒരു വേ ചിലപ്പം വൃദ്ധ ആവും ടൈം നമ്മളെന്തായാലും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഗോകർണ റൂട്ടിൽ തന്നെ പിടിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പോകണോ പോകണ്ടേന്ന് വെച്ചിക്കാട്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അല്ല നേരെ വിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നാട്ടു റോട്ടിലാണോ കിടക്കുന്നത് 
അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ യാത്രയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ വണ്ടി വന്നാലൊന്നും ഓൽക്ക് ഒരു കൂസലും ഇല്ല ഓല് മാറി തരും കൂടി ഇല്ല നമ്മളെ നോക്കി കണ്ടു പോവാ ഇപ്പൊ രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ എത്തിയാൽ പോത്തുകള് അവിടെ വലിയ വലിയ പോത്തുകളാണ് പോത്തുകളെ പുറത്തും സൈഡിലൊക്കെ റിഫ്ലക്ടർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അന്ത സംഭവം നൈറ്റ് ഐറ്റം ഞങ്ങൾ കാണൂല നൈറ്റ് ബൈക്ക് റൈഡേഴ്സൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക യാത്രക്കിടയിൽ നൈറ്റ് മാക്സിമം റൈഡ് ഒഴിവാക്കുക ഇതുപോലെ മൃഗങ്ങളെ മേത്ത് വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ട് തന്നെ ധാരാളം ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഷൂട്ടോ ഈ ഷൂട്ട് ഇത്രയും ദിവസം മഴ കൊണ്ട് ഓട്ടിയിട്ട് സേലിൻ്റെ കാലായതുണ്ടോ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു ചെരുപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചെരുപ്പിട്ടാണ് ഓട്ടുന്നത് അതൊന്നും നടക്കുള്ളൂ മറ്റേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കണ്ട കാലം പൊക്കി അങ്ങനെ നിൽക്കണത് അപ്പോൾ നമ്മളിതാ അവിടെ നിന്നൊരു ചെരുപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിലാക്ക് പാകത്തിനുള്ള സൈസിലുള്ള ചെരുപ്പ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിങ്ങനെ പോയൊക്കെ ഈ റൂട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങണം ഇൻഷാല്ല അതിൽ അത് അതിസാഹസികമായി സെൻ്ററിൽ കൂടെ കയറി പോയിന് നല്ല രസം നല്ല രസം സൈല വലിയ കൊള്ള അതിലാണ്ട് കയറി പശു ഇതാ വിലങ്ങ് കിട്ടണ് ബൈക്ക് ഓട്ടോ എന്നുള്ളൊരു ഫോട്ടോ അവിടെ എവിടെയോ കണ്ടു പറഞ്ഞാൽ അതിലാണ്ട് പോയതാ സത്യത്തില് പേടിച്ചിണ് ആ പശു പശുവിനെ കണ്ടപ്പോ പിന്നെ അറിയണ്ട് നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിത് കുമട്ട ടൗണിലൂടെ ആ ഒരു കയറ്റം കയറി അങ്ങാടിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ എത്തിയ ടൈം ഇതാ കേരള അറുപത്തഞ്ച് ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു കാറ് നമ്മൾ ചേസ് ചെയ്ത് വന്നു ഫ്രണ്ടിൽ നിർത്തി അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ മലപ്പുറത്താരാണ് അവരെ വീട് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ കുറെ കാലമായിട്ട് സെറ്റിൽഡാണ് അപ്പോൾ അവർ കുമട്ട ടൗണിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും പോകേണ്ട വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇതാ അവരെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇതാ വണ്ടി കേരള അറുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതാ സൈലൊക്കെ സെറ്റായി എല്ലാവരും ഉണ്ട് ട്ടോ വീട് കാര്യങ്ങൾ ചേച്ചിയാണ് നമ്മൾ ആ കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് ചേച്ചി നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോളി പേര് സ്ഥലം ഇവര് കൊറേ കാലായിട്ട് ഇവരെ തലമുറകളായിട്ട് എട്ട് പത്ത് ആളുകൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ അല്ലെ തുടർച്ചയായിട്ട് പല മേഖലകളിലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ട് നിക്കാണ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിലൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫാമിലി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് എന്താ അമ്മ നമുക്ക് ചായ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നത് അമ്മനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല നിങ്ങളും കൂടെ കുറെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് തറവാടാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നു പോ അപ്പതാ നമ്മളെ താമരശ്ശേരി കൊടുവല്ലോലാണ് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് അവർ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓണടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടുന്ന് അവർ ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണ ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുമട്ട കഴിഞ്ഞു ഈ റൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോന്നോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാ ഈ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കണ്ടോ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവർ വണ്ടി ഇവിടെ സൈഡാക്കി ഒരു ഞങ്ങളെ കയ്യാണിച്ച് നിർത്തിച്ചിട്ടുക നമ്മളെ വണ്ടി കൂടെ സൈഡാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവർ ഫുഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മോട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇതാ ഈ ഒരു ടൈം ഇതാ റോട്ടിൽ ഫുഡൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പം
ഫുഡ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് നല്ല ഇങ്ങനെ പോട്ടെ നമുക്ക് ഈ വസ്തുക്കളൊക്കെ എത്തിയല്ലോ അപ്പൊ ഇതാ നാട്ടു റോട്ടില് ഫുഡിങ് കാണിട്ടോ ഇതാണ് ഇക്കൈക്കാന്റെ പേര് ഷബീർ കൈ എന്നുള്ളി ഷബീർ കൊടുവള്ളി പിന്നെ നിങ്ങളെ പേര് സേന്തി നിങ്ങള് താമരശ്ശേരി താമരശ്ശേരി അപ്പൊ അവരിതാ നമ്മളെ മലപ്പുറത്തുനിന്ന് താമരശ്ശേരി നിന്ന് സ്ക്രാപ്പായിട്ട് ഗോവയിലോട്ട് പോവാൻ കേട്ടോ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റിട്ടൺ എന്തായാലും അവിടെ കയറ്റി പോയിരുന്നു തോന്നുണ്ടോ മോശമായിപ്പോയി കുറച്ചും കൂടി അപ്പൊ എന്താ നല്ല അടിപൊളി സാമ്പാറ് കറി നല്ല ചോറ് അച്ചാറുണ്ട് പപ്പടുണ്ട് അങ്ങനല്ല കൂട്ടാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കൂട്ടാൻ ഇതാ ചീര ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ ഉപ്പേരിണ്ട് സാമ്പാർ പോലെ അടിപൊളി ോ വല്ലാത്ത ജാതി മനുഷ്യന്മാരുട്ട ഈ നാട്ടിൽ റോട്ടിലിരുത്തി നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ തിന്നു വല്ലാത്ത ഒരു മനസ്സ് നമ്മളെ കേരളക്കാരൊന്നും പൊളിയാണ് താമരശ്ശേരി ഇല്ലൊരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൊടുവള്ളി ഇല്ലൊരിക്കും സംഗതി സൺ ക്രീം തേച്ചത് ഇനി പക്ഷെ കുറെ ഏറിപ്പോയി ഒരു രസത്തിനങ്ങ തേച്ച് വാരി പൊത്തി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പോലെ പറഞ്ഞു ഇത് ആകെ വെളുത്തിന് വെള്ളപ്പാറ്റി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് നമ്മള് കണ്ണാടി നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല മായ ഇതാ തൊള്ളിടുണ്ട് എടാ പൂവല്ലേ മായ മായ മായരുണ്ട് മായരുണ്ട് പോ 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 കാർവാർ അറുപത്തഞ്ച് പൻവേല അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് സിർസി അമ്പത്താറ് അത് നമുക്ക് സിർസി റൂട്ടിൽ പോയാലും നമ്മളെ എല്ലാപ്പൂര് കൊലാപ്പൂര് റൂട്ടിലോട്ട് എത്താം പക്ഷെ സിർസിയിൽ നല്ലൊരു അടിപൊളി കയറ്റുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അന്ന് പോയിട്ട് നല്ല എട്ടിൻ്റെ അപ്പാണ് കിട്ടിയ റോഡാ സിർസിത്തെ കയറ്റം അപ്പോൾ ഇതാ ഈ നിർത്തിയിട്ട ലോറികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് എല്ലാപ്പൂരിൽ റോഡ് മഴ കാരണം ഇടിഞ്ഞപ്പം പോകാൻ കഴിയാതെ നിർത്തിയിട്ട ലോറികളാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതാ വലത്തോട്ട് കാണുന്ന ആ കയറ്റം കയറിയിട്ടുള്ള റോഡാണ് നമ്മളെ സിർസി റൂട്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ ഇതാ സിർസിക്കാണ്ട് കയറിയിട്ട് കുറേ ദൂരം കയറ്റം കയറി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ചവിട്ടി അല്ല തേഡ് ഗിയറിലിട്ടാണ്ടാണല്ലോ ഈ ചവിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് കയറ്റൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ഇറക്കി പിന്നെ അയച്ചു നിന്ന് നേരെ നമ്മളെ റൂട്ടിന് പോയതാ കേട്ടോ അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഇപ്പം സംഭവേ കയ്യിൽ ക്യാമറയുണ്ട് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ കഴിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പം നമ്മളിതാ നേരെ ഇനി ഗോകർണ റൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പം ഗോകർണ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാപ്പൂർ റൂട്ടിൽ കയറാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മുഖത്താകെ വെളുത്തിക്കുണ്ടല്ലേ അത് സൺ ക്രീം തേച്ച് ഒരു മായം കൂടിയാണ് പെയ്തപ്പോഴേ ആകെ കൊലം കെട്ടതാണ് ഇതിനും ഇത് വൺ വേ അല്ലേ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വണ്ടി ഈ റോട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വണ്ടി വരുന്നത് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വണ്ടിയൊക്കെ ഉള്ള റോഡാണ് അപ്പുറത്തുള്ളത് അയിലാണ്ട് ഇതാ കാലിയൽ പോണ് പശുക്കൾ കേട്ടോ നമ്മളെ ഭാഷയിലാണ് കാലികൾ വരുന്നത് പശുക്കൾ അതായത് ആ ഒരു റോഡ് കാലികൾക്ക് അതായത് പശുക്കൾക്ക് ഉള്ളതും ഈ ഒരു റോഡ് മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ളതാണോ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതാണോ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് സഹില ഇത് ചേർക്കുന്ന ആ റോട്ട് കൂടെ അല്ല പോകണ്ടി ഇത് ചേർക്കുന്ന ആ റോട്ട് കൂടെ അല്ല പോകണ്ടി അതന്നെ പറഞ്ഞ ഇജ ആ റോട്ട് കൂടെ അല്ല പോകണ്ടി ഈ റോട്ട് കൂടെ അല്ലല്ലോ ഇജ അയച്ചടാ കോമഡി ഇന്ന് നല്ല വെയിലേനിയ അതേമാതിരി രാവിലെ മായ ഉണ്ടായി മായ ഇതപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്ത് ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആകെ രണ്ട് മിനിറ്റാണല്ലോ മായ ഇതുവരെ അടിച്ചിട്ട് ഇന്ന് കോട്ട് ഇടൂല എന്നുള്ള ഇതിൽ ഇറങ്ങി പക്ഷേ പണി പാളി അപ്പോൾ ഒന്ന് കോട്ട് ഇടാതെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടുന്ന കവറൊക്കെ ഇട്ട് ഇറങ്ങി പൂച്ച എപ്പോൾ പൊരിഞ്ഞ വെയിലിട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കറുത്ത് കരുവാളിച്ചു കൊണ്ടല്ലോ ഒരു അടിച്ചാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും സൺക്രീം കുറച്ച് വാരി തേച്ച് 
ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് തരും ഞാനാണ് പോട്ടെ അപ്പൊ സൺ ക്രീം കുറച്ചാണ് തേച്ചപ്പോ എന്തായി കണ്ടോ പരപ്പന്റെ മുഖം കണ്ടോ ഷാൻകാരന്റെ മുഖം കണ്ടോ എന്റെ മുഖം അടിപൊളിയല്ലേ ചൊറുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണടാ വെയിലില്ല തൊപ്പിയിട്ട് സോറി വെയിലില്ല സൺ ക്രീം ഒക്കെ തേച്ചും ചെയ്ത് അതേമാതിരി മയക്കില്ല തൊപ്പിയിട്ടാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞ ആകെ നെഞ്ഞ് കുളിച്ച് സൺ ക്രീം ഒക്കെ കലങ്ങി ഒലിച്ച് ഒരു കഥയാണ് വെള്ളടിക്കാൻ കഴിയില്ല ഹായ് ചാച്ച ചാച്ച ആ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ആട്ടോ ഇവിടുത്തെ മൊബൈൽ ഇരിക്ക വീട്ടിൽ മൊബൈൽ ഇരിക്ക വീട്ടിൽ മുൻകാ ഊരിൽ മൊബൈൽ ഇരിക്ക എന്താ യൂട്യൂബ് ചാനൽ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ യോന്താ നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ മറ്റേ അലാക്കിന്റെ കൊങ്ങും കുറ്റി അതിലത്തെ സാധനം ഒക്കെ ഉണ്ട് വിലയില് ബോള് ബോൾ എങ്കിൽ നല്ല പ്ലേസ് കേട്ടോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അതില് വീഡിയോ ഇറക്കാ അപ്പൊ ചെക്കന്മാരിതാ നമ്മളെ കാർഡ് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാല് കാർഡ് കഴിഞ്ഞു ഒരു കളി അപ്പൊ നമ്മള് പാട്ടും പാടി ഗോകർണ കയറ്റം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗോകർണയൊക്കെ ഇനി വരും പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ എന്ന് അവിടെ ഒരു ബോർഡുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇന്ത്യയൊക്കെ പഠിച്ചോന്ന് അപ്പം യാത്രയിൽ നിന്ന് പത്താമത്തെ ദിവസമാണ് ഗോകർണ പതിനാല് കിലോമീറ്റർ അത് ഞാനൊരു ഏകദേശം ഊഹിച്ച് പറഞ്ഞതാട്ടോ എനിക്ക് ഇന്ത്യ അറിയില്ല അപ്പം ദാ കയറ്റം ഇങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ പോകണം നല്ല അടിപൊളി വൈബാണ് രണ്ടാളിതാ പാട്ടും പാടി ഇങ്ങനെ വരുന്നത് മാഷാല്ല ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പത്താമത്തെ ദിവസത്തെ വെരി ഹാപ്പിയാണ് അല്ലേ അപ്പേ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ടാൾക്കാരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ യാത്രയിൽ പത്താമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പം പത്താമത്തെ ദിവസത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താമത്തെ ദിവസം എന്താ എന്നത്തെ പോലെ അടിപൊളിയാണ് ആ ഇപ്പം രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിംഗ് ആണല്ലോ പക്ഷെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ പരപ്പൻ കുട്ടിയെ പറഞ്ഞാത്തൊരു ദിവസേനു കാരണം രാവിലെ ഇറങ്ങിയാൽ തന്നെ മയത്തുക കൊറേ ദിവസം വെയിലുണ്ട് കറുത്ത് കരുവാളിച്ച് അടങ്ങാറായി ചവിട്ടിട്ട് ഇന്നൊരു നല്ല മയം ഇന്ന് ഒരു മയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ കൊറേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മായിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈറ്റങ്ങളോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണ്ടി കേറ്റം കയറി വരുമ്പോ ക്യാമറ പിടിച്ച് ചോദിച്ചരുത് ചോദിച്ചരുത് അതല്ല കേറ്റം കയറി വരുമ്പോഴാണ് ഈ കേറ്റം കയറി വരുമ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചാലാ ഇജ യഥാർത്ഥ സഹിലന്റെ ഭാഷ നമുക്ക് കിട്ടും മറ്റേത് കാരണം ഓളിങ്ങനെ മറ്റേ വില മുന്നിലൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു ബാച്ച് ഔട്ടി കൂടി ഇനി പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യ അടിച്ച് ഗോകർണ പതിനാല് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ മാഷ നല്ല അടിപൊളി നീണ്ട ലെങ്ത് കൂടിയ ലോഡ് കിട്ടോ ഒരു തലക്കന്ന് അവിടെ നോക്കി ആ തല കാണില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നല്ല അടിപൊളി റോഡാണ് ചെറിയ ചാറ്റൽമായ ഉണ്ട് നമുക്ക് റോഡ് ചെറുതായിട്ട് പാളിട്ട് മക്കള് ഇതിലങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി അതിലങ്ങനെ വിടാൻ നിൽക്കേനി അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഈ നാലഞ്ച് ഷോപ്പുകൾ കണ്ടൊരു ഓർമ്മ 
ഞാൻ അന്ന് ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് വൈബ് അയച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മളെ എല്ലാ പൂറോട് വൈബ് അയച്ചു വന്നിട്ട് ഇത് അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടില്ല ചെറിയ പോക്കറ്റ് റോഡിനായിട്ട് പോയിനി ഈ നാല് കടകളൊന്നും ഉണ്ടായിനി ആ ഒരു ഓർമ്മ വന്നപ്പം ജസ്റ്റ് അവിടെ വണ്ടി സൈഡാക്കി ലൊക്കേഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ബാക്കൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകണം നമ്മൾ ഗോകർണ ബീച്ച് കിട്ടും ഹോം ബീച്ച് ഭാഗത്താണ് നമുക്കല്ലേ നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളിത് മഴയൊക്കെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ചവിട്ടി ഏകദേശം നൈറ്റ് ആയപ്പോത്തിന് നമ്മളിതാ ബീച്ചിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ബീച്ചിന് അടുത്തില്ല നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു ബീച്ചിലെത്തിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഉമ്മയൊക്കെ ഏട്ടൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇവിടെ എന്താ വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഓൺലൈനായിട്ടൊരു ഹാപ്പിയാണ് ഇവിടുത്തെ ചെയ്തും ഇവിടെ എത്രയായി ഗോവയില് ഗോകർണ ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷമായി പ്രത്യേകതെന്ന് നമുക്ക് മനോജേട്ടനാണ് റൂമും ഈ റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ എന്തായാലും വെച്ചാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മളെ മൊബൈല് ക്യാമറ ചാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊത്തം ചാർജ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് നമ്മൾ മിഞ്ഞാന്ന് ടെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്നലെ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ധാബയിലായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇതാ മൊത്തം ചാർജ് ചെയ്ത് എടുത്തു നോക്കി തീർത്തിട്ട് ഇതാ ഫ്രീ ആയിട്ട് നാളെ ഇവിടെ ഒന്ന് മൊത്തം ചുറ്റി അടിക്കാനാണ് പ്ലാൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നാളത്തെ കാഴ്ചകളിലൂടെ വീണ്ടും യാത്ര ചെയ്യാം അതുവരേക്കും